ஹே காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் ப்ரோக்ராமிங் இன் சியோட டூ மார்க்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க டூ மார்க்ஸ் வேணும்னு ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேணான்னு தான் நினச்சோம் பிகாஸ் இது வந்து பார்ட் பிலேயே மோஸ்ட் ஆஃப் த டூ மார்க்ஸ் வந்து கவர் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால ஸோ இது கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துச்சு சாரி ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் யூனிட் ஒன் பேசிக்ஸ் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமிங் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சி லாங்குவேஜ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது இன்ட்ரோ ப்ரோக்ராமிங் இன் சி லாங்குவேஜ்னால ஸோ பேசிக்ஸான ப்ரோக்ராமிங் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் தான் என்ன அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கொஸ்டினாக ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சி லாங்குவேஜ் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீபேர்ட்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதோட டெஃபினேஷன் வாட் இஸ் கீபேர்ட்ஸ் வாட் இஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸோட டைப்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் கீபேர்ட்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க மென்ஷன்ஸ் ஆன எக்ஸாம்பிள் இல்லை அது ப்ரோக்ராம் ஆக கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ப்ரீ ப்ராசஸர் டேரக்டர்ஸ் அது எனி டூ ஆர் எனி ஃபோர் கூட கேட்கலாம் எனி மென்ஷன் எனி ஃபோர் ப்ரீ ப்ராசஸர் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் அதோட யூசர்ஸ் கேட்பாங்க இன் சி லாங்குவேஜ் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் கேட்பாங்க அடுத்தது வேரியபிளோட டெஃபினேஷன் வித் இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க இன்க்ளூடிங் வித் எக்ஸாம்பிள் டெஃபினேஷனோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிளும் நீங்கள் பார்த்துட்டு போயிடுங்க இன்கேஸ் சில நேரம் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கேட்பாங்க டெஃபினேஷன் இல்லாமல் ஸோ அந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது ஸ்டாட்டிக் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் அடுத்தது இந்த இந்த யூனிட்டில் வந்து ப்ரோக்ராம் கேட்கணுன்னா ஃபோ ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி டென் டு ஒன் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் கேட்பாங்க ஸோ அதை நான் எயித் கொஸ்டினாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது யூனிட் டூ அரேஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அதில் வந்து அரேஸோட டெஃபினேஷன் அதோட சென்டாக்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் கேட்பாங்க அடுத்தது டூ டி அண்ட் ஒன் டி அரேஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் தென் சில நேரம் அது டிஃபரென்ஷியேஷனை கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு டூ டி அண்ட் ஒன் டி ஆரேஸ் ஸோ நீங்கள் அது எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு அந்த அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை நல்லா பார்த்துட்டு போயிடுங்க லெசனே அப்படி தான் அரேஸ் தான் ஸோ அதனால இந்த டூ டி ஒன் டிக்கு நீங்கள் பார்ட் பிலே நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுலேயும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அடுத்தது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட்டிங் அடுத்தது ஹவு டு இனிஷியலைஸ் அ ஸ்ட்ரிங் வித் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ப்ரோக்ராம் ரிலேட்டட் தான் அடுத்தது ஃபங்க்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம்ட் ஆன் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அடுத்தது ஸ்மால் ப்ரோக்ராம்ஸ் வித் ஸ்ப்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது சாரி ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஸ்லைசிங் பண்ணுற மாதிரி எதனா ஒரு ஆப்ரேஷன் அவுட் புட் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுற மாதிரி அதாவது கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி கன்கார்டினேட் பண்ணுற மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் அதில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு போயிடுங்க நீங்கள் பேசிக்காக நீங்கள் பார்வி படிக்கும் போது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போயிடுவீங்க அதாவது லென்த் கம்பேர் கன்டா கன்கார்டினேட் அண்ட் காபி ஸோ இதில் வந்து கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எதனா ஒன்று எடுத்துகிட்டு அவங்க டூ மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதான் நான் லாஸ்ட்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்மால் ப்ரோக்ராம்ஸ் வித் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அடுத்தது யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீ இஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் பாயிண்டர்ஸ் அதில் வந்து ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க அண்ட் தென் ஹவு டு டிக்ளேர் அ ஃபங்க்ஷன் கேட்பாங்க ஃபங்க்ஷனோட பார்ட்ஸ் கேட்பாங்க அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் படிக்கும் போதே இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது ரெக்கர்ஷனோட டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க அடுத்தது இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நிறைய கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது லைக் கால் பை வேல்யூ அண்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கேட்பாங்க அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் செல்லோட டெஃபினேஷன் அண்ட் ப்ளஸ் அதோட எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் பாயிண்டர்ஸோட டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் அப்சுலூட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் எக்ஸ் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம்ஸ் கேட்பாங்க ப்ளஸ் அதோட யூசஸ் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இஸ் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோர் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன் அதில் ஸ்ட்ரக்சரோட டெஃபினேஷன் அண்ட் சின்டாக்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் டைப் டெஃப் இந்த வந்து எப்படி ஸ்ட்ரக்சரில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நிறைய கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தம் மூணு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து நான் வந்து